Castillón Confidencial. Sucesos. Mientras eh, Irene Montero hacía pucheros y por culpa de su mm, chapuza de ley sí es sí, tres agresores salieron de prisión. Hablo de violadores. Uno en Valladolid, dos años de reclusión por violar a punta de navaja a una joven y dos casos más en Madrid. Un chico de 20 que abusó sexualmente de otra de 15 y otro hombre que violó a su hija a su hija durante 13 años y que ha pedido salir de prisión. Fue condenado a 8 años y claro, ahora ya ha cumplido eh, y como se ha rebajado la pena a 6, pide salir. Es exactamente como les digo, un escándalo tras otro. Sin embargo, esta no es la única situación escandalosa. Cuidado que lo aprobado en los presupuestos generales, que incluye la salida de la Guardia Civil del tráfico de Navarra, del control del tráfico de Navarra, no está quedando en papel mojado. Hay una verdadera revolución entre los guardias civiles hartos de que sea moneda de cambio del Ministerio de Marlaska y de Sánchez. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Bildu apunta de nuevo a la Guardia Civil y reclama oficialmente las grabaciones de lo ocurrido en la valla de, de Melilla. Es curioso. Es curioso que quien gobierna España ahora fije su objetivo en la Guardia Civil. Parece que es un símbolo precisamente de España a la que tratan de destruir. Como todos sabemos, la Guardia Civil de Tráfico acaba de ser expulsada de, de Navarra a cambio precisamente de esos presupuestos que en definitiva gobiernan España. El apoyo de Bildu supone esa expulsión, esa contrapartida. Quiero recordar la cuarentena de personas que han sido ejecutadas a manos de los asesinos de ETA. De todo tipo, niños, trabajadores, políticos, empresarios, militares, guardias civiles y policías. Y dado que el ataque ahora mismo es contra la Guardia Civil, recordar también a los 14 guardias civiles que fueron víctimas de esa masacre de ETA en Navarra. La sangre que derramaron esos guardias civiles hoy se convierte en lágrimas con su expulsión. Lo curioso del caso es la excusa que ponen desde el Ministerio del Interior. Dicen que serán reubicados y que tendrán pasarela a la policía local. En definitiva, que no son expulsados. Lo curioso del caso es que Bildu ataca a la Guardia Civil y desde el Ministerio del Interior los toman o nos toman a todos por idiotas. Es decir, van a ser reubicados. Lo que vienen a decir es que no expulsan a los, guard a los guardias civiles, sino a la Guardia Civil que es precisamente el símbolo que nos une, una de las instituciones que nos une, una de las instituciones que reconocen todos los españoles y una de las instituciones que representa a España. Cuando se ataca a la Guardia Civil, se está atacando a España. Abrazos, amigos de la Guardia Civil que estáis ahí escuchando. Ya ocurrió en Cataluña, ya lo hizo Aznar y Unión del Pueblo Navarro en Navarra, que hay que recordarlo todo, y ahora da el golpe de gracia el gobierno del PSOE con Bildu a la cabeza. Como les dije hace unas semanas, antes les mataban, ahora, según Bildu, tienen suerte, solo les expulsan.